传统技法，也有西洋的技技法，尤其脸上的这种阴阳的这个变化，看见没有？啊，非常特殊，这种人的神韵神态，啊，这个给你看出来，表现的一览无余。他们在干嘛？啊，喝酒的，啊，是不是还是在划拳的？你看这这这个旁边，啊，在划拳。你看这俩人，啊。这种啊民间的啊一些习俗，通过绘画技法表现在这个御窑器上，这个呢的确是非常难得一见啊，非常难得一见。这是两只碗上面表现的不同的这个纹饰啊，不同的纹饰。大家注意啊，这上面用的银手章是胭脂红，太平盛世。万物光辉占大有，九曲西皋乐生平。啊，这同样用的是黑珐琅彩，或者说珐琅黑彩。啊，这个这个彩呢，它不是那种无光泽的，它是比较厚的，有光泽的一类。所以我们给大家讲，这种银手章，在乾隆时期早期。依然是用的胭脂红，啊，那么到了中晚期以后，用的是这个啊，用的是这个矾红啊，用的是矾红啊，这是一对啊，一对让大家看一下，这个我们平时难得看这种东西。啊，这个这个我们就不多看了，因为这种类型只不过装饰纹样，啊，基本上是差不多的，我们知道就行了，啊，呃，好，我们要讲我们的啊，这个理论上的一些东西了。这个呢，我基本上就把这个乾隆的我所收集的一一些呢，这个珐琅彩不同器型、不同纹饰。啊，不同装饰纹样以及俗款的方式，以及使用的料彩和繁红彩，甚至是金彩，这些东西呢，都给大家呈现出来了。我希望大家啊，能够记在心底啊，因为它既有我们讲的《铁线传》，也有用的楷书款啊，绝大部分用的是。楷书款啊，这个呢，请大家注意。那么，所以我们把前面的康熙的、雍正的、乾隆的这个三朝啊，我们回顾一下，它的珐琅彩工艺啊，是从康熙做一个源头啊，从西方引进中国啊，然后呢，与铜、铜胎画珐琅，与玻璃，我们叫料胎画珐琅，与陶瓷啊。所谓的陶就是紫胎啊，紫砂画珐琅，瓷就是我们现在讲的瓷胎画珐琅，融合在一起。那么，雍正时期啊，着力的是把中国传统文化把它融合在里边。那么，这个呢，也是我们讲从雍正开始，把我们的啊传统文化和我们的这种陶瓷美学啊。把它融合在一起了，所以，在这种情况底下啊，就是说一直到乾隆时期吧，在原有的基础上，全面的继承、发展以及推陈出新，那么就呈现出了我们珐琅彩的两个非常大的特点啊，非常大的特点。那么第一个呢，它的最大特点是。集技术之大成，当然这个技术是包括啊我们前面若干年代汇集起来的啊这些技术。这种技术呢，当然也包括我们西方的画珐琅技术，中国的传统陶瓷绘画技艺，同时呢也集。彩绘、描金，是吧？然后呢，压到、磨印、镂雕。
堆塑等多种技法为一身。这个呢，就是我们讲。这个到乾隆时期啊，那么我们在《引柔斋说辞》当中呢，他就是这么描绘啊，乾隆时期的工艺。他说：“几于鬼斧神工，反映了啊，一直到乾隆时期这种精湛娴熟的制瓷工艺啊，这个就是我们讲，呃，已经达到了一个巅峰了。那么唐英。”在他的这个乾隆元年，他有一个就是《陶城记事碑》啊，他当中呢有这么一个记载的，他说：“阳彩器皿，注意啊，我这个特别把他的这个词用出来以后呢，我是提醒大家要注意的。阳彩器皿，新仿，西洋珐琅画法，山水，人物。”花卉、翎毛，无不精致、精细入微。这个是乾隆元年呀、啊，就是我们讲的是公元一七三六年。这个唐英在他的《陶城记事碑》当中就提到了这个问题，就是这个时候的阳彩，大家注意，我们阳彩、粉彩的问题。用上海人话叫“搞起你赛”，就是搞来搞去啊，我们自己在搞自己啊、哎。有的时候的人这个蛮迷茫的，就蒙圈是吧？老是自己在搞自己。我们查史料，洋彩就是我们现在说的粉彩，粉彩就是我们过去讲的洋彩这个问题。我们在镜头面前再给大家强调一下啊，我们不要自己啊，这个绕自己。啊，阳彩就是粉彩，粉彩就是阳彩，这个概念一定要清楚。唐英讲的非常清楚，仿西洋珐琅画法就是阳彩，就是粉彩啊。那么他在乾隆八年在《陶冶图说》当中又提到，圆拙阳彩，圆拙白气五彩绘画。仿西洋月阳彩啊，刚才前面元年讲过了，就是仿西洋的画法，珐琅彩的画法就叫阳彩。选绘画高手，调和各种颜色，先画白瓷片烧饰，以艳色性艳以艳色性火候。然后由粗入细，熟中取巧，以眼明心细，手准为佳。所用颜色与珐琅色同。这个问题呢，就是又回到刚才我说那个问题上啊。我讲珐琅彩，说粉彩，说粉彩的时候就要说一珐琅彩。这个，因为这个市场现在我们人为的搞得乱七八糟，弄得人很恼火，啊，尤其初学者简直是很糊里糊涂，搞得乱七八糟，啊，这个是很麻烦的一件事情啊。那么，所以这个里边就专门讲掉这个问题啊。这个其实我们已经史料上讲得非常清楚，我们不要自己搞自己。那么这个里边讲到了一个它的制作方法啊，就是绘彩时候怎么绘，调法有三，就是。调制这种色料，一用云香油，二用胶水，三用清水。油便于渲染，胶便于脱刷，清水便于堆填也。这个堆填工艺啊，其实我们古代早就有，元代的那种立粉。包括我们之前的，啊，这个我们讲的法华器，就是用的堆填，啊，这种工艺。所以，这个我们讲乾隆时期啊，他积这个技术之大成啊，就是把我们古代很多的一些专业技术的精华，把它通通拿过来
，用在我们所要展示的这个器物上来。啊，这个呢，就是我们讲乾隆时期啊，他这种技术啊，炉火纯青，鬼斧神工这种评价不为过，啊，是正确的。那么乾隆时期粉彩器的造型，这个呢，其实我们刚才已经讲过了。当然，我们珐琅彩器上的有些东西呢是没有用，啊，但是堆填呀，比如说啊，这个雕啊、印啊、旋呐、啊、锥呀、啊、拱啊、削啊、镂啊这种技术技术呢，实际上我们在看到的珐琅器上的。基本上都已经展示出来了，啊，只不过呢，我们讲镂空的技艺啊，我们在粉彩当中用的比较多，而在珐琅彩当中呢，我们是不太用的啊，不太用的。这个呢，呃，实际上呢，呃，我们讲也是我们在鉴定啊珐琅彩器的时候呢，也是要注意的一个问题。啊，也是要注意的问题，因为在技术上，有的时候呢，可能没有考虑的那么多，啊，但是在洋彩上，在珐琅彩上，可能它已经发挥到极致了，所以它什么技法几乎都通通用上，这是我们讲的第一个问题。第二个问题呢，就是我们讲它集文化之大成，这个问题呢，就是刚才我们讲到的，讲西方的画珐琅工艺，中国传统的文人诗书画印，对吧？有机的结合起来，这一点是非常了不起的。尤其是雍正，啊，他创造性的把中国的传统文化，啊，把它融合起来了。因为康熙时期主要是受技术的局限，所以他很多地方是用同胎画珐琅的技法，而同胎画珐琅是西洋的这种工艺，啊，尽管我们也有这种褐寿的啊。这种装饰技法，包括我们的绘画技法，但基本上还是延续了同胎画珐琅技法。而雍正，他把中国的陶瓷技术的人文精髓，他达到了一个新的境界，啊，这就是雍正时期的创新。那么这一点的话呢，我们也很客观的讲，这个唐英在里边起了一个。不可磨灭的啊，这个贡献啊，因为唐英自己本身也诗书画，也都会，包括音律啊，也都会，所以对他来讲的话，这个东西是啊，应该是比较容易的。当然，我们讲绘画基本上都是在宫廷绘画的，但是相互之间的影响，它是必然的啊，它是必然的。所以呢，我们讲这个中国人的这个绘画呢，它是以心观景啊，用这种追求神事，啊，妙在于事与不事之间的这种韵味来表达我们的这种人文精神，啊，表达我们中国传话传统的这种文化精神，哎，这一点是非常了不起的。所以乾隆时期呢，也延续了雍正时期的做法。所以我们讲，触目横斜千万朵，赏心只有两三只。就这个两三只，它就代表了“姹紫嫣红，春色万千”。哎，这就是我们中国的这种，啊，这种绘画技法，就拿这么一点，比如说“见飞檐一角，如闻寺庙寺庙清钟”。看孤帆一片，便觉世路遥远。哎，它就有这么一种意境。所以我们在总结我们康熙到乾隆时期，他的绘画技法当中，用珐琅彩瓷通过精妙的绘画，把中国画的意境，它这种深远展现的淋漓尽致。这一点呢是非常了不起的，啊，因为我们都知道词画呀，尽管我们讲，呃，我们现在炒中山八友，炒得沸沸扬扬，但是我们从绘画的技法，啊，包括它表现的内容，啊
，以及这个我们看到的这些东西的制作工艺上来讲，还是和它不能相相提并论的，不能比拟的啊！这就是我们讲我们这个啊，清代啊，这个珐琅彩。啊，所给我们中国陶瓷做出的杰出贡献，因为珐琅彩瓷在中国发展史上，它也只有七十年左右的时间呀，啊，七十年左右的时间。所以我们在上个世纪二十年代，我们广州的这个徐子恒的《银牛斋说词》啊，它的概说第一当中，它就有这样的一个描述。啊，他怎么讲呢？他说：“五华美术以制瓷为第一，何者书画制绣，竹木雕刻之属，全有人造精巧者，可以集异匠之能事，独至于瓷。”虽亦有人工，而火候至深浅，胎釉至粗细，则兼及天天时与地利，而人巧乃可施眼。啊，这个就他就讲到这个问题，故凡白工，故凡白工艺，欧美木无华。皆落土居等事，就是美欧这些国家呀，看到我们中国的这些其他东西啊，就好像是看土居，土居是什么？就是草木、野草，就是根本就不当回事啊，就让落土居等事，独瓷者甘拜下风，唯独。只有瓷器甘拜下风，尊为瑰宝，臣以瓷之之美冠绝全球，虽百途访教，终莫能及。这个呢，就是上个世纪二十年代啊，广州的徐子恒在他的《引流在说辞》当中，他的序当中就专门有这么一段描述，啊，做了一个总结。中国的陶瓷，它是冠绝全球的，百虽百途访效，终莫能及。这话非常的准确，啊，随便你怎么仿，都达不到中国陶瓷的境界。所以，我们现在市场上对中国陶瓷，不管是欧洲人，还是我们中国人，对中国陶瓷的这种执着的追求。喜爱，这个呢还是大家历历在目的，所以能够拍到上亿，啊，这种价格，这个呢也是的确让我们作为后人来讲啊，也是感到非常的欣慰，啊，这个就是我们这个先人们，我们的先辈们，我们这些受人尊重的这些工匠。为我们后人留下的这种宝贵的文化遗产，应该啊得到我们的敬畏。这所以为什么我经常讲到这个问题，就是我们很多人说来说去就是多少钱，这种数典忘祖式的孽障啊，真的是孽障。因为除了钱还懂什么？这个让人简直很可悲啊！中华民族的悲哀。所以我们讲，对我们祖宗留下来的文化遗产，还是应该要。敬畏之心，啊，这个呢是我们永远不能忘记的，啊，那么这个呢是我们讲的这个，对我们青山代的这个珐琅彩瓷啊，那么我们在这个后来呀，到了嘉靖朝以后，珐琅彩瓷的制这个制作啊，已经迅速的衰落了。啊，这个我们大家都知道，因为这与乾隆时期的国力啊，它的这个衰落以及国库的啊这种紧张形势有关系。乾隆时期的一个进士啊，他叫什么名字呢？叫沈初
啊，他是户部尚书，他曾经写过一本书，啊，写过一本什么书呢？叫《西清笔记》。中啊，他就记载了，包括乾隆朝钱局，因缺钱哦，缺铜铸钱。而不得不把铜胎珐琅器交给钱局铸币用之。中国也产铜，尽管我们不能和啊呃非洲国家相比，但是多少也能生产一些铜的。但是到了这个时候，我们造币局的铜没有了。没有办法去造币，用于市场的流通。最后怎么办呢？应急呀、啊，看看到处搜刮，把那个铜胎画法郎，把那个景泰蓝，通通交给钱局，把铜画了来造币。结果使珐琅座一度停烧，严重影响了珐琅彩瓷器的生产。因为珐琅彩大多是由景德镇运进白瓷，在清宫造办处彩绘烧制而成，而造办处下属的珐琅座的停烧，使珐琅彩瓷器的发展受到了直接的阻碍，一下给停下来，没办法，又因为画珐琅耗费工时，成本昂贵。在国库财力无法支条件下，难以为继。从此，珐琅彩瓷器的制作就有繁荣，走向了停滞。就像这个尹瑞才说辞啊，这个徐志恒讲的那句话：“故乾隆一朝为清极盛时，变为一代盛衰之书也。”政治文化如此，瓷业亦然。啊，这就是我们讲，到了乾隆以后啊，到了嘉庆，因为嘉庆本身，嘉庆十五年以后基本就停烧了。那么你想想，这个珐琅彩瓷这种东西，要想出现的话，那简直几乎就是不可能的事情。啊，这个我们这么多年来一直在关注这个呃史料上的一些记录，就明显的看到了。到了嘉庆朝几乎就停了，啊，那么在至于说这个清代珐琅彩的具体衰亡的时间啊，我们学界呢也是有一些争议啊。那么一个呢认为是在乾隆三十年，就是公元一七六五年之前就开始停烧了。那么另一种认为呢，应该是在乾隆六十年以前啊停烧的。那么。这两者之间呢，有一个共同点。所谓的共同点就是什么呢？就是承认这么一个事实：所谓停烧的时间，都是在乾隆朝。至于时间定为什么时候，这个之前我在跟大家讲的，咱们中国传媒大学的周思忠教授呢，他认为是在乾隆五十四年，啊，他的衰微期。那么这个呢，我们这个古代的清宫的这个文献当中呢，具体的明确呢，没有这样的明确记载。但是，在查阅乾隆朝啊，这个养心殿造办处各座城各座城造活计清档当中啊，它一个珐琅座里边，它有个记录的，它一个什么记录呢？乾隆五十四年。十月十三日，因珐琅处现无活计，现在没有什么活可干了，分别将官员、将役等人俱归并造办处，画珐琅人归如意馆，首领太监归乾清宫等处当差。那么，这基本上就明确了啊，也就是说。这个做法和工匠呢，都已经无活可做，那么只能裁剪，啊，裁撤解散。
和全体人员转行。那么，所以乾隆五十四年十月十三日啊，这个皇帝的圣旨基本上就终结了。清朝宫廷辞胎画法郎制作的历史，这个就是我们讲，呃，现在目前比较明确的啊，这个记录啊，这是这个活计清党当中记录的这么一个乾隆五十四年，基本上就结束了。那么后来啊，我们关于这个珐琅彩的制作呢，嗯，有没有呢？有啊，有。那么关于研究呢，也是这样。那么关于珐琅彩的研究和鉴赏呢，也是我们一直到了清末民国时期啊，呃，才开始的。因为到了前呃这个嘉庆以后呢，几乎大家就停了，这件这个事情基本上就结束了，没有更多的人去关注它。而到了清末民国时期，哎，我们上一辈的啊，上世纪的一些老一辈呢，还经常提到古月轩之说，而且这种传说呢流传甚广，啊，大家要注意啊，古月轩。不仅仅是流传甚广啊，直到今天还有在使用的。所以在清末有一个收藏金石甲骨、著有《铁云长规》的小说家、老游残啊老残游记的作者刘鄂，他在他的杂记收手抄稿中呢，他写道：“其实。”古月轩者，乃乾隆时苏人。这个刘鄂呀，刘铁云，他是一个藏家、小说家啊。那么这个人呢，他是对这个收藏金石跟甲骨是颇有研究的一个人。那么他在他的这个杂记当中呢，就提到过。这个古月轩，所以为什么上个世纪我们老一辈啊，对古月轩这个词啊很熟，尤其是在我们业内，啊，大家一提古月轩就知道是珐琅彩，啊，就知道是珐琅彩。那么他这个在自己的这个杂记当中就谈到了，其实古月轩者，乃乾隆是苏人，苏人指的哪儿？苏州人。他叫什么名字呢？叫胡学周，在书设一小窑，专制瓷器、碗，啊，他是专烧瓷器的，比如说碗，比如说烟壶等小品，不惜工本，一意求精，故其出品均极精美，时人好之，自号。古月轩主人，乾隆南巡，见而称善。啊，古乾隆因为几次南巡嘛，见到这个人，哎，感觉不错。啊，其人亦温雅端方，谈吐可喜，于是携之金石，使掌玉窑，让这个胡学周这个人来掌玉窑，啊。那么，这就是刘铁云、刘鄂呀，在他的杂记手抄稿中，有这么一段，啊，记录是他写的。那么，这个写的话呢，呃，后来在一九一五年，我们商务印书馆出版的《词源古月仙条目》中，译作《如是说》。这个，如果大家来查阅这个。我们商务印书馆词源啊，这个是早期一九一五年出版的。他这个当中也收录了古月轩的这个条目。那么他的说法呢，和刘鄂、刘铁云的这个说法呢，几乎是一样的。啊，后来呢，也有很多人也用了这种说法，比如说
，广州徐子恒引入在说辞以及呢吉元手的陶雅当中呢，也有一种说法，他们是怎么说呢？他们说古月轩，啊，古月轩凡三说，他们认为呢古月轩现在好像有三种说法，第一种，因为古月轩属于。乾隆之宣明，化工为京城，自血印者也。啊，这个我们讲到这个珐琅彩，尤其雍正、乾隆时期，那个带诗书花印的当中，就有京城和血印的这个闲章。啊，这是一种说法。因为胡月轩系胡姓人，精化料器，而乾隆御制瓷品。仿之也，啊，这个就跟刚才刘铁云说的比较相类。一位古月轩为清帝宣明，不专属乾隆，历代精制精制之品，均藏于世宣也。三舍诸说所闻一词，所传闻又一词，就是这三种说法呀，呃，不一样。啊，但是呢，所传闻呢又不同，所以说法各异。这就是前者刘铁云和引流在说辞以及陶雅当中说法又是不同的地方。啊，所以后人呢也曾经查阅过故宫，啊，颐和园，以及呢热河行宫，就是避暑山庄，包括圆明园遗址。专门查遍了以后，也没有找到古月轩的这种宣明地点。关于胡学周这个人，也同样查找不到人物实据啊，也就是说，这个说法呀，查无实据。但是呢，这个古月轩呢、啊，在清代晚期和民国时期，在业内呢。就把它作为珐琅彩的代名词沿用，沿袭至今。那么直到现在，啊，上次我见了那个我们苏比拍卖啊，那么也还在名称当中用“珐琅彩古月轩”什么什么什么什么名字。这个叫法的话还是蛮有意思的啊，因为这个既然用了珐琅彩，又加上个珐这个古月轩，这个就比较有点醉人了啊。这个用词上面也是蛮奇怪的啊，蛮奇怪的。呃，一你如果说我们把古月轩啊就用珐琅彩来代替，不就完了吗？啊，还要再加上个古月轩，以示啊更加的慎重。以示这件东西更加的珍贵，这个让人感觉到有点诧异啊。那么，所以的话呢，现在啊，由于爱好者慎重，一些仿青山代珐琅彩的器物，随即流传于坊间和古玩市场，但深视其制作工艺，以示此物。非笔物了，那么这个问题啊，呃，我们镜头前的朋友，因为我们大家没见过面啊，也不知道你们身在何方，更何况呢，每个人的阅历也不一样。这个后来啊，尤其是晚清民国仿的这种珐琅彩，究竟是什么样，有没有见过，这我就不得而知了。那么，但是呢？有没有呢？确实有，这就牵扯到一个非常重大的历史事件。那么这个历史事件呢，与谁有关呢？与一个人有关系。这个人是谁？袁世凯。啊，大家要注意这么一个问题，因为一九一二年的一月一号啊，孙中山先生在社会各阶层人士的。拥戴欢呼声中，在南京宣誓就任临时中华民国大总统，并宣告
中华民国临时政府成立，而且呢，一九一二年定为民国元年。那么这个呢，就宣告了这个中华民国政府的成立，也标志着具有几千年封建社会制度的结束。尤其是景德镇为宫廷及王公贵族烧烧制这个瓷器的历史呢，彻底的结束了啊！而且他这个体制整个就分崩离析了。那么，但是呢，问题是这样的：这个新生的国民政府一上台，它本身这个内部矛盾呢就错综复杂，原有的这种势力的。这个均衡的势力被打破了，那么这样的话呢，就会触犯了一些这个许多集团的啊势力集团的利益。那么最终呢，这个资产阶级的民主革命的果实呢，被袁世凯给窃取了。那么袁世凯窃取了以后呢，他做了一件很重要的决定，他准备。复辟帝制，准备要复古，称帝，啊，这个是个非常大的一个历史事件，啊，这个历史事件呢，就产生了，尤其对我们，啊，这个陶瓷也产生了一定的影响。这个呢，我相信这个历史大家应该是知道的，但是这个里边的一些细节不一定大家都知道，啊。那么，既然袁世凯有伏笔的这个想法，那么鉴于这个方呃这个想法以后呢，他要采取行动。那么他就一就在一九一五年的秋天，他就命总统府庶务师臣的郭宝昌，这个郭宝昌大家都知道的，这个他的字叫世武郭世武。啊，灾号呢，叫智灾，啊，是河北定心县人，曾经呢在北京西华门聚德聚城古玩铺当学徒，啊，因为他呢比较友善朋友了，接人待物啊，啊，这个比较的聪慧，所以呢经人介绍就到了元府里边做差。由于他呢对这个古玩陶瓷呢。还比较有见识，所以袁世凯称帝啊，就按照我们封建啊，帝王上台以后啊，一定要啊奖赏一些有功之臣啊啊等等等等的一些啊事情。那么这样的话呢，那么他就派啊郭树、郭宝昌去景德镇啊，去这个烧一批瓷器啊，烧一批瓷器。那么他呢？郭宝昌到了这个景德镇以后呢，广览重用前清御窑厂的，以及社会上的一些绘画、田彩、胶釉、造型、烧窑方面的高手。此时，红显并没有浴场，是故宫或发彩的形式，绘瓷地点在。湖北会馆，啊，同时从元清宫内府中调拨部分烧制珐琅彩、粉彩的材料，这个都是有啊史料记载的。景德镇陶瓷史稿记载，派郭宝昌到景德镇读烧玉器，造瓷四万件。内有仿造珐琅彩瓷一百件，大家要注意啊！我们讲民国时期啊，有没有珐琅彩？现在回答是肯定的，有。啊，这个当时的这个景德镇呃，景德镇陶瓷史稿当中就记录了郭宝昌去景德镇烧。御窑瓷，啊，那么赵鲁贞呢？与《古玩指南》当中也有说法，他是怎么说的呢？
叫清社祭屋，民国成立，祭之而起者，则有袁相成之洪显祠。袁世凯字相，袁相成是他的老家啊，不是字相成啊，他的老家他是河南相城人，所以叫袁相成。先是相城运粮称帝，造专制时代之惯例，登基时必造祠以资纪念。随派公府庶司长、词学专家之郭宝昌氏，为九江关监督，兼陶务监督，经营烧造事宜。当时指陶土人工出自景德，颜料则取铸境内。大家注意啊，这个颜料就是烧造的这些材料，所制各器。西仿古月轩，大家注意啊！这个“古月轩”这个词在这又用上了，而而底款，而底款，则一律为红色篆书“居仁堂三子”，啊，大家注意啊！这个就是。赵鲁贞在《古玩指南》这个书啊，大家可以有的卖的啊，有的卖的，大家可以去看，可以找到这一段的记录啊，有这一段记录。以胎制太薄，烧炼时损失甚巨，是以精品不多，烧成后分赏、检认官吏各一件的记载。这批瓷器多数遭毁损，能够保存下来的珍品。是少之又少，如凤毛麟角。在制作红显款瓷器前，作为练兵，郭宝昌为袁世凯先烧了一批俗款居仁堂制的瓷器，以不得未来啊帝君的欢心。那么，那么这个东西呢，的确我们看到不少落有居仁堂制的啊一些瓷器。尤其是在民国时期，大家要注意啊，这批瓷器啊，这个郭宝昌呢，始终坚持说，就烧了一批啊，因为袁世凯在位啊，也就是八十三天，后来倒台。那么这样一来的话，就出了一个问题，就是我们现在呢，对居仁堂啊，还是红显，红显究竟有没有烧过红显年制？红显啊啊预制的这种说法，在我们坊间呢，一直包括我们文博系统内部啊，说法都不一，啊都不一。那么这个问题呢，因为现在我们要把它说得很明确，有点难度，因为郭宝昌自己本人不承认，啊，因为他要承认的话，可能下场比较惨，这个我们中国人都懂的。当汉奸。当叛徒，当卖国贼，啊，像他这个复辟，就跟张巡复辟一样，最后不得好下场，难道他不懂吗？他懂的，所以他是死活不可能承认，啊，他烧这个红显年制和红显玉制这个瓷器的。那么在这种情况底下，啊，那么究竟有没有，啊，这个红显瓷，有没有烧珐琅彩，这就成了一个。极大的疑问，啊，那么从我们看到的这个记录上来看呢，有烧珐琅彩的，啊，有烧珐琅彩的。那么这样一来的话呢，的确让我们在认识这些东西的时候呢，有一定的困难。这个上个世纪呢，八十年代初，我的师傅呢，齐文翠先生就跟我讲，这个解放前，古月轩瓷器。就很珍贵，不是我们想象的，好像因为它年代浅，就不以为然。错，一定是很珍贵的。所以上次我们有朋友问我说：“哎，汤老师，那我们收呃民国珐琅彩行吗？”如果真有的话，我觉得还是可以收的，啊，我也鼓励收，因为这些东西传世不多，啊，真正的传世不多的。所以应该大家要重视起来，啊，应该要重视起来。
那么，所以我刚到文物商店工作的时候，我们店里边曾经有过两件，都是用那个铁盒子里边一层又一层包，啊，包在里边。当时我们是一一脸的懵懂，一脑子的懵懂，根本不知道什么叫古月轩，啊。当我们这个老师傅拿出来以后，慢慢打开以后一看，薄胎。古月轩的大气不多的都是小气，我们经手的也不多啊，也就那么几件，啊，那么但是呢，都是薄胎，上面用的料材，底下落的，啊，都是蓝料，乾隆年制，楷书款，啊，所以这些东西呢，我们当时这个店里边就非常的珍贵啊，把它包了一层又一层，可是当回事情。不像我们现在觉得不以为然，这个东西没什么了不起的。其实我们所见到的是吗？很多根本不是啊，仿的、假的啊。那么，所以这些东西呢，我们还是需要研究啊，需要研究。那么，到了一九二四年呢，就是末代皇帝啊溥仪被迫离宫以后呢，青史善后委员会啊设立，并着手整理。以及交接紫禁城里留下的各种东西，在这个过程当中，发现乾清宫侧殿、端宁殿里边集中收藏了一批珐琅彩瓷器。啊，那么当时参与整理的呢，有一个人叫杨潇古，他曾经在一九三三年出版过一本《古月仙词考》，这个呢是啊我们最早的第一本。以珐琅彩为专题的研究著作，当时呢是我们北平琉璃厂海王村啊，那个叫雅韵斋发行的这个书啊，现在可能很难见到，大家有机会可以去翻一翻啊。那么北京故宫呢，这个博物院成立之初呢，曾经呢将这一批珐琅彩器啊，陈列在端宁殿里的啊，一共呢两百多件，作为展示啊，因为。那个时候展示呢，好像这个也是蛮不容易的啊，蛮不容易的。但是呢，到了九一八事变以后呢，抗日战争爆发，这个爆发呢，为了躲避战火，殃及文物，所以当时啊，这个故宫啊，这个博物院的这些领导，将绝大部分的这个珐琅彩器呢，运往南方，躲避战火。辗转各地，千辛万苦啊！这个这批啊，协助搬运的这些工人，以及一些专家，吃尽了苦头。哎呀，真的是不容易。所以我们讲，现在能看到这些文物，尽管它在台湾，但是这些东西能够保存下来，这些人都非常的了不起啊！所以应该向这些人致敬。这是中国的文化精髓呀、啊，都保存下来了。那么解放战争后期呢，结果啊，这个我们蒋介石把这批东西呢都带到台湾去，所以这批东西基本现在都收藏在台湾故宫博物院至今。所以希望大家有机会啊，能够啊，等将来形势好了啊，有机会去台湾看一看，那有机会看这些东西，一定要去。啊，因为这种机会难得，啊，一定机会难得。那么至于说珐琅彩呢，基本上我要讲的基本上就是这么多了，啊，就是这么多了。那么这个里边呢，有些东西呢，我可以给大家再看一些图片啊，就是我们民国仿的一些东西，啊，以及我们自己经手过的一些东西，给大家看一下。这个呢，这件东西啊，是在我们的这个啊，在我们的这个拍卖场上啊见到过的，啊见到过的这件东西。这个底下落款呢，落的是康熙年制。这个，我再重新弄一下啊。哎，哎呀，讨厌这个。看见没有？
底下也是用的燃料款《康熙御制》啊，大家看一下这件东西。这件呢是我专门给大家把两个啊，这个一个是真的康熙，一个是后仿的康熙，给大家看一下。这个是我们刚才看的燃料款，这个是红料款。这个是康熙的本来的面貌，而这边呢是民国仿的，啊，这个康熙的作品，啊，这个大家可以看一下，两者一比较，就看出问题所在。看见没有？康熙是留白的，而这个呢是这样，而这个呢是慢慢晕开的，中间有一点点的色阶，而这个是没有的。这个呢，我们大家可以仔细比对一下。这个也是同样啊，这个也是同样。你看它这个装饰技法显然是不同的，看见没有？这个是康熙仿的啊，这个是民国仿的，这个是康熙本朝的东西，同样是燃料款，但是装饰技法截然不同啊，截然不同。这个啊也是啊墨彩啊，这是墨彩的一件东西，大家注意一下。我给大家看啊，这个也是用的啊，这种胭脂红画的，啊，你看上面这个几个字啊，包括这个画的这些东西啊，包括主体纹饰，大家看一下，这画的乱糟糟的，啊，乱糟糟的，这就完全不可比拟了，啊，完全不可比拟，看见没？啊，这个这个东西相比较，差距非常之大啊，非常之大。还有，大家注意看一下，外面是什么呀？这个是柠檬黄，不错。但是大家注意看见没有？这个底面又啊，隐隐的起波浪的。这个康熙时期、雍正时期的这种白釉啊，我们讲从雍正晚期出现波浪釉。但是在我们所见的珐琅彩器当中，是不可能有这种珐琅的，呃，这个波浪釉的，而这个上面有波浪，底下隐隐的波浪，这是不可能的一个现象，啊，这是不可能的现象。所以大家一看到这个以后，马上就会明白，你看没有？这个底下明显有高低，有波浪釉的，这是不存在的，啊，这一定是仿的。这个款也同样是。用燃料款，啊，用的是燃料款，但是这个明显和我们看到的那种还是有很大的区别，啊，这个呢，请大家要注意，啊，这个就是它的底下的款，底面也是有波浪的，这是不可能的事情，啊，这是不可能的事情。这个呢，也是在拍卖场上见到的一件东西，啊，这件东西呢，是一个墨彩的。这个梅花啊，底下落的是雍正年制。好，我把这个两个，把它拿给大家看。这个是台湾故宫博物院收藏的，这个呢胭脂红银手杖，这个也是用的胭脂红，但是胭脂红看不出来啊，很暗的，很灰暗的，不是一回事再看看这个款，看见没有？这个款和这个款比较一下，哪个款写的漂亮？很显然。啊，这个到底是真的呀？宫廷的书法家写的款，要明显比这个仿的要漂亮很多啊，漂亮很多啊，这一比就出来了。这个也是如此，大家看一下，这是胭脂红蒜头瓶。刚才我们也看到胭脂红蒜头瓶了，这个瓶口的位置啊，这个器型有一些不一样啊，有一些不一样。再看它的底款，写成这样。宫廷的书法家能把款写成这样吗？要了命了，这不是？还有一个外边宽，这宽的也不太对呀、啊。这一看就是民国人仿的，啊，这个标准民国人仿的。这件东西呢是我经手的，啊，底下是燃料款，乾隆年制。这件呢是唯一我留下的一件，民国的，啊，这个仿珐琅彩的这么一件松阴图，啊，仿珐琅的。这个都是，这个是几十年前的事了啊，上个世纪九十年代的事了。
啊，九十年代事这一件也是啊，也是我这个我们故宫博物院收藏的东西，啊，收藏的东西。这是他的第一款，啊，但这个东西是仿的，啊，这个东西是仿器，也是给大家一起看一下。这个是很有名的，前段时间闹了沸沸扬扬，说拍了几百万美金的，啊，这件东西，这个作者还亲自出来了，啊。这上面画的的确画的不错，画了很多的心思。这小的叫“晨晨”，有俩字的，啊，有有字的。那么这个东西呢，仿的水平应该说还是不错，但是呢，大家要小心。现在科技啊，水平是非常高的，所以我们每一个人在看这些东西的时候呀、啊，要用心看，啊，要特别的用心看。那么这个呢，就是我们讲。呃，为什么给大家看这件东西呢？其实没有别的意思，就让家大家注意一下，珐琅彩的这种装饰技法和粉彩的装饰技法，它的不同地方在哪儿？看见没有？它有玻璃白打底的，这个地方都有玻璃白，而它没有。这个呢，如果光看照片啊，大家很难把它分得很清楚。但是你看到实物以后啊，你就会截然的把这些问题啊。分得很清了。好，这个呢，就是我们讲珐琅彩啊这一段啊，这还有还有还有还有还有一件啊，给大家看一下。在最近我看到一件东西，底下落的是红血年制啊，然后呢是落的金城续印，画的是墨彩啊，底下落的是防空款，然后画的是八格。这是我最近刚见到，所以赶快把这个资料弄出来，给大家看一下。这上面画的这个八格，画的是非常精彩的，画的非常细，啊，也是用的墨彩。这个色彩上面呢，附着了有这个釉的，啊，但是呢，这上面画的这些细部啊，还是画的非常的糙，啊，非常的粗，啊，不是特别好。所以这个呢，也是给大家看一下。哎，好了。这个呃，镜头前的朋友啊，这个今天呢，我基本上啊就把这个杨维中用珐琅彩这个专题呢，基本上就算讲完了啊。那么这个里边呢，拉拉利利拉拉讲了这么多啊，有很多东西呢，我不知道我们镜头前的朋友呢是不是都懂都明白啊。但是呢，我想尽我的所能吧，把我所要讲的东西呢。告诉大家，希望我们镜头的前的朋友呢，多少在我这个讲的内容当中，能够找到一些你觉得合适的、你觉得能够接受的东西，啊，我想呢，这我就就算我没有白忙啊。那么今天呢，我想我的这个专题呢就结束了。呃，希望呢，我们镜头前的啊，其他的一些朋友，有些些什么想法呢？可以将来可以和我进行一些，啊，这个具体的一些交流，这没问题啊。有些看法，咱们也可以进行交流。啊、呃，好了，我们时间也差不多了啊。这个中秋佳节呢，以及国庆节马上就到了，在这儿呢，我首先向祝愿我们镜头前的朋友啊，这个节日快乐。祝大家身体健康，万事如意。今天我们这个讲座就到此结束，谢谢镜头前的朋友，再见。